Hi everyone! Finally, I now made a video. As promised in TikTok, gagawa ko ng video before ako magturo. I would just want to introduce myself before teaching basic Korean language here in YouTube. But before anything else, I just would like to thank, thank you guys, like thank you so much sa 500 subscribers! Uh, thank you so much to 500 subscribers in a week. In a week, I came 500 subscribers and I thank you all so, so much. Sa mga hindi nakakaalam, baka, baka lang naman may nag-subscribe na personal friends na hindi alam na nag-tiktok-tiktok ako doon. Tapos dito lang nila nalaman. I have a TikTok account and the reason why I created this YouTube channel is dahil sa mga nag-follow sa akin sa TikTok. Thank you also sa TikTok. I gave 50k followers. <laughs> Nakakakilig. Sobrang saya kapag naiisip ko. And before I introduce myself, please, please, please hit the subscribe button, hit the like button of this video, and then hit the notification bell so that you will be notified once I upload new videos soon. Okay, this video I will be introducing myself, just a short introduction about me, and then I will be answering questions from TikTok. I requested my followers on TikTok to ask me anything about myself or anything about my Korean language journey, anything. So, who am I? My name is Cherica Lawrence. The name of my channel, Cherica Lawrence. Pero hindi siya full name ko. First name ko lang yun, Cherica Lawrence C. Padulio. Yung TikTok username ko doon is Chica Lawrence. It's not Chica. Why Chica? Chica is my personal nickname. Simulat sa pulong pagabat ako Chica na yung tawag sa akin na family members ko, pinsan, kahit sino. And then lumaki ako ng lumaki, parang mas nakasanayin na ng mga tao na tawagin ako Chica, hindi Cherica. Tayo ang Chica! Ka! Ika! Chica! Checks! Yun yung tawag sa akin ng mga, you know, people that are close to me, people that I love, my family members, cousins, anyone na close sa akin. So, I am 21 years old. This year, I will be turning 22. 22. Hindi po ako tagaluzon. Hindi po ako late. Ako po tagatanawan late. So sa mga nagtatanong sa TikTok, hindi po ako tagalog. I speak Warewaray. I speak Filipino, and then English, and then Korean. And I was born on September 18, 1999. Virgo. I am now a third year college student. I am also an SK official. I am also an army ROTC officer. And panganay sa apat na magkakapatid. So I have two younger sisters and a younger brother. Yes. Hobbies, I, I like to sing, I like to dance, I also like to act. And magikita nyo minsan sa YouTube, ay hindi. Sa TikTok videos na I, I make short clips there, like skits using the Korean language minsan. Minsan kumakanta, pero hindi, hindi ako magaling. Like, marunong lang. And then sa dancing, marunong lang. And then I like acting, I tried acting in school, pero hindi naman siya ganun kabongga. So ay, those are the things that I love. And then the Korean language. I adore the Korean culture, Korean language, and let's now answer the questions from TikTok. First, there might be questions that I will not be able to answer because baka yung questions nyo ay hindi ko na nabasa or baka nag-ask kayo by the time that I'm already, you know, shooting this video. So I apologize for that and baka lang naman medyo similar siya sa ibang questions so I hope I will be answering all of it today. First question. How did you learn the Korean language? Story time! So year 2014, me and my friends, CJ and Sam, like parang hyped kami. Ako matagal na akong K-pop fan 2009. Pero nang 2014, after nang Bagyong Yolanda, yung Bagyong Yolanda is year 2013. So nung year 2014, medyo na hype yung K-pop sa aming lugar. Kasi nagsidatingan yung mga the Republic of Korea military. They want to help our town rebuild everything. Kasi nga, di ba, nabagyohan kami. So, dahil maraming Koreano nakapaligid sa aming lugar, syempre na curious kami ulit kay yung language nila, Korean and all. So, my friends, CJ and Sam, nag aral kami ng Korean alphabet, which is Hangul. Like, kami-kami lang. We had notebooks of our own. Tapos, sinusulat namin yung Hangul. Madali lang pala. Madali lang talaga. Like, isang araw, mapag-aaralan mo yung alphabet. Alphabet lang, ha? Alphabet lang. So, ayun. That time, yung my Android phone lang is si Sam and then si CJ. So, yun. 
kinuha namin yung mga pictures sa Facebook na mga photos about sa alphabet. Tapos, habang tinitingnan namin yung mga pictures sa Facebook, sinusulat namin sa mga notebook namin. Tapos, ayun, nat natuto namin kaming tatlo ng kami lang. So, paano nga ako natuto ng Korean language? Meron kaming nakilala mga pinsan ko ng isang Koreano na sundalo. Tapos, naging kaibigan namin siya. Hindi ko na matandaan yung pangalan niya kasi sobrang tagal na. May family siya sa Korea. Feeling ko yung touring niya sa amin, parang mga pamangking niya lang, mga anak niya. Kasi ang, ang late pa namin eh. So, ayun, siya yung nag-inform sa amin na, Girls! Korean class! There! Ganyan, ganyan, ganyan. I-invite daw niya kami dahil sa palo. So, ako taga Tanawan. Next ng Tanawan, Fever pa puntang Natakloban is palo. So, yung base camp ng mga Korean ng Sundalo is nasa palo, late eh. Nagtayo sila ng parang tent lang siya. Hindi siya school. Tent lang siya na white. And then, Nag-provide sila ng mga tables and chairs para mauupuan. And yun, in-invite niya kami na pumunta. Tapos gabi, gabi yung class, like 6 to 8 p.m. So kami, meron naman kaming pasok kasi grade 8 pa lang ako nun. Nagpunta talaga ako, Zay. <laughs> Pumunta talaga, like sumasakay kami ng jeep. Ako, pinsan kong dalawa, tsaka kaibigan ng pinsan ko, bali apat kami. Ako, si Jane, si Jamie, at saka si Ninya. So, hindi siya Mondays to Fridays. Parang every two days, like Tuesday and Thursday yata kami, yung schedule namin, para mag-attend ng free Korean class. Ito sobrang swerte namin kasi, kasi kung hindi talaga dahil doon sa Koreano namin kaibigan na sundalo, hindi namin malalaman na meron palang free Korean class na ino-offer. So, doon na, nag-start yung paano ako natutong magbasa ng sentence talaga, like paano i-pronounce siya ng maayos, kasi Koreano mismo yun yung tuturo. Lahat daw po ba ng teenagers sa Salanta, ng bagyo ay nag-aral na ang Korean class na yun, hindi. Kasi like I mentioned earlier, nalaman lang namin. Halos lahat ng students doon mostly ay tagapalo. Pero meron din tagatakloban, tolosa, tas kami tanawan. Kung sino-sino yun lang yung nakahiring na merong ganong ganong doon. Tapos yung classmates namin is younger than me and then older than me. Meron mga elementary students, meron high school, meron ding mga professionals na like yung nurse, meron ng teacher, tapos yung mga magpa-factory workers. Sobrang dami namin. It was a diverse classroom with, you know, different people from different towns meeting up just to learn the Korean language. <laughs> Nahirapan po ba kayo nung una? Oo naman. Kasi, syempre, foreign language yon. As in, mahirap dati kasi mag-15 years old pa lang ako tapos fresh pa yung Yolanda. So, wala akong cellphone. Ay, meron akong cellphone pero yung keypad... Wala akong ibang resources about sa ibang Korean language. Kaya mahirap kasi sa Korean class lang ako na kumukuha ng information. Tsaka doon lang ako nagde-depend. Hindi katulad ngayon, like kahit sino, kahit saan, pwede nyong makuha yung information. Kaya nyong matuto kahit saan. Hindi katulad noon, like grabe. How many days did you learn? Yung basic Korean class na yon hindi ko alam basta. Naalala ko, nag-Christmas party pa kami sa Korean class na yun. Tapos merge yung students from Monday, Wednesday, Friday na classes. Siguro July ba or August hanggang December. Nag-EPS topic na po ba kayo? Hindi ako nag-EPS topic. Nag-topic lang. Yun yun. Ang tanga-tanga lang na nag a ako lagi ng Korean class. And then hindi ko alam na ang purpose pala nun is para mag-take ng topic. <laughs> And then, mention ng teacher namin, ng Korean teacher na, the topic, kemi, kemi, ganyan, ganyan, is an exam, kemi, kemi. Pero wala akong idea kung anong purpose nun. Like, okay, sige. Hindi tundin naman kami, nag-aaral kami. Eh, di sige, mag-topic kung mag-topic. Zay, bagsak ako. Hindi lang ako, kaming apat. <laughs> like, at first, parang hindi, parang, parang okay lang sa akin. Ah, okay lang. Bata pa naman ako. Hindi naman ako pupunta ng Korea. Wala naman akong passport. Walang reason yung topic. So, ah, okay. Okay lang bagsak. At least, naka-attend kami ng Korean class. May mga natutunan ako. Pero nung nag-senior high school ako, nag-grade 11 ako, year 2016, nung nahanap ko ulit yung papel na yon yung result, dun ko lang na-realize na, ba't hindi mo ginaling nun? Sayang. Kasi, importante rin pala yon Are you in Korea? Did you live in Korea? Have you been to Korea? Yes in my dreams. <laughs> hindi. Hindi pa. Pero I know in myself, darating din ang oras na yun. Darating din ang panahon na yun. Did you work? No. I did not. I haven't. Someday, maybe, I will plan to live in the future. Plan to go there? Yes, of course. Sino namang hindi? Sino namang aayaw? Pero to live? I don't know. Tignan natin. Ba't naman ako titira doon? Nandito namang pamilya ko. Unless, titira ako doon kasi ano? Char. Ano? <laughs> Wala. Why are you learning the Korean language? Ito yung tanong na hindi ko masagot-sagot minsan. Kasi parang nang... 
lang sa akin na, uy, mag-aral ka ng Korean language. Especially sa year 2016 talaga. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote ko na, uy, aralin mo ulit. Sayang naman yung pinag-aralan mo ng 2014. Push mo na, may vocabularies ka pa namang alam, may alam ka pa namang basic sentences. Yun, basta ang alam ko lang talaga, gusto ko siyang aralin at gusto ko siyang i-apply in the future. At saka, interesting yung Korean language. So, hindi naman sa minamaliit ko yung sariling atin or nineneglect ko yung waray-waray, yung Filipino at saka yung English. Ang iba pa rin talaga kapag meron kang alam na iba, na hindi alam ng lahat. Who or what inspired you to learn the Korean language? Aside from the K-dramas that I've watched, aside from the K-pop group, kung tao man yun, siguro yung teacher ko na Koreano. Minsan lang siya mag-English. Nagtatagalog siya habang nagtuturo. Hindi niya pinag-aralan yung Tagalog sa panahon na yon ng pagtuturo niya. Kundi matagal na pala siyang nag-aral. Pumunta siya dito sa Philippines. Hindi pa alam kung anong university yon. Basta pinag-aralan niya yung lingwahe natin. He learned English, he also learned the Filipino, and he's teaching Korean to us. So ako, habang pinapanood ko siyang pagturo sa amin, sobrang saya ng ambience ng classroom. Like, the learning environment was so good. Everyone was having a great time while learning from that Korean teacher, from that soldier, because he was speaking our own. Like, Nagjo-jokes siya, hindi in Korean, hindi in English, kundi sa Filipino, like, nakaka-amaze lang habang pinapanood ko siya. So ako, parang na-realize ko, I think it's nice to be like, You know, someone like him who can speak different languages and, you know, be able to communicate with anyone, not just with English. I think it's an edge for a person to be multilingual. Aside from the language that you are trying to learn, you're also, you know, gaining information about the culture, about the country. So, just so nice to learn something new, something different. What is my motivation in learning the Korean language? Sa ngayon, BTS? Char! Dahil sa K-pop fan ako, gusto kong maintindihan yung kanta na isang tunog pa lang, isang bigkas pa lang ng word na mo pinapakinggan ko, gusto kong ma-feel. Iba kasi pag naririnig mo yung exact Korean term, tas alam mo, kesa yung tinitingnan mo yung subtitle or yung translation ng kanta. Ito yung motivation ko para maintindihan. Kasi ba diba, sinayang ko yung time dati, especially nung nag-feel ako sa topic. So yun, 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 yun yung nagmamotivate sa akin. Gusto ko ulit mag-take ng topic. Although, umatend ako ng iba't ibang Korean classes nung nag-college na ako. Tapos, pumasa naman ako. Meron akong certificate. Iba pa rin kapag topic yung tinake mo. Eto na, are you a K-pop fan? Yes! Na-mention ko kanina, nag-start akong maging K-pop fan 2009. That time, hindi ko talaga alam yung Korean language, of course. Nakikita ko lang sila sa mga music channel, sa Nick, sa MTV, di ba? Hindi ko maintindihan, pero sobrang saya ko kapag pinapanood ko. So, Right now, what K-pop groups do I stand? The main K-pop group for a boy group is BTS, and then the girls. What thing? Yon. Are you an army? Once a blink, yes, army. Once, oh oh, I adore twice as well. I'm a blink, yes. Do you know Treasure? Yes. Like, sino ba yon ko sila mula sa YG TV hanggang ngayon? Do you watch K-drama without subs? Ako kung papipili na ako ng may subs o wala. Manonood pa rin ako ng my subs, pero pag wala talaga, nanonood pa rin ako. Na, nakaka-survive naman ako, pero hindi ko nasasabing lahat ng dialogues, lahat ng sinabi sa isang K-drama episode ay naintindihan ko. Hindi. Pero may naintindihan ako, pero hindi lahat kasi hindi ako like 100% fluent. And I've been reiterating that on TikTok, sa mga comment sections. Kasi sa TikTok, sobrang daling mag-compliment ng tao. Sobrang dali rin mag-bash. Sobrang dali rin mag-negate. Pero sa mga nagbibigay ng compliments, hinay-hinay lang po tayo sa pagsabi ng ang galing mo naman, ang galing, ang galing. Ako nire-replyin ko yun ng thank you ha. Pero sa kalublubay ko talaga, hmm, wag, it's a good thing. Thank you so much sa mga nagsasabi ng super galing mo. Mas magaling ka pa ka ganito, ganyan. Thank you, I appreciate that. Do you understand songs without English subs? Yes, pero same as K-drama, hindi lahat. There are parts, especially kapag inulit-ulit ko na yung kanta. Ang sarap sa feeling din. So, ayun. So, eto na. Korean language questions na tayo. Okay, what is the difference between biyup and piyup? Biyup is letter B. Pero sometimes, it is pronounced as P, di ba? And then, piyup, ito talaga yung totoong P. So, sa biyup, is parang relaxed B or P sound. Pero yung piyup, is parang aspirated, parang mas emphasized. I'll teach you more after this video because as promised, yung una kong isi-share with you guys is yung Hangul or the Korean alphabet. Bakit po yung word na kamsaham nida? Kamsaham nida na lang siya i-pronounce. Siguro nga dun mo lang talaga siya naririnig pero pronounce talaga siya ng kamsaham nida. Mabilis lang kasi magsalita yung native Korean speakers. 
Kaya kamsam ni dalang siya kung marinig. Pwede niyo po ba kaming turuan magsulat ng names namin in Korean? I think that is going to be tough kasi Filipino names or the names in English or kahit anong pangalan ng Pinoy, sobrang unique, sobrang different. It varies, especially ngayon, yung mga pangalan ngayon, just ko. <laughs> Pero we'll try kasi it depends naman on the pronunciation of your of your name. Same as the Waraiwara Filipino and English language, dynamic rin ang Korean language. So, darating tayo sa point na yan. Speaking, learning, or remember tips. Una muna sa remembering tips, easy lang. Mag-memorize. Yun lang. Remember. How can you remember a word? Try to read them. Read, recite the vocabularies all the time. Like, you read, 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 para matandaan mo. And then, sa speaking naman, make sure to follow the rules. Kung ano yung natutunan mo sa Korean alphabet na sounds, try to apply it. Lagi ka lang mabasa at i-pronounce mo siya, i-enunciate mo siya. Huwag mo lang kasing tingnan yung mga Korean vocabularies. Basahin mo siya, sabihin mo siya ng paulit-ulit. Learning tips. Surround yourself anything about the Korean language. Watch K-dramas, listen to K-pop songs, watch variety shows, and then write the Korean alphabet. Like, if you can't do it for the whole day, Like, maglaan ka ng oras na tutunan mo is about Korean language lang. In that sense, matututunan mo siya. You have to exert an effort. You have to make time. Kasi if you are driven, if you are interested, if you are keen on learning the language, nothing will actually hinder you from learning. Except when, you know, there are certain circumstances that will come to your daily life. May times na hindi ka makakapag-aral na makag-focus ng Korean language, okay lang yon. Basta just make time. Try to speak it on a daily basis like gawin mo siyang expression, anything. Ano yung reaction ng family ko nung nalaman nilang kaya ko magsalita ng Korean? Wala naman. <laughs> yung maganda lang is, they did not judge me. Uh, minsan, pinagsasabihan ako na ano ba yan, grabe na yan. Lagi ka nalang K-pop, K-pop, ganyan, ganyan. K-drama na naman. Minsan, inaasar ako. Ano nga ulit yung Korean na ano? Wala, sobrang saya nila na nag-aaral ako ng Korean language. And pinangangalantakan nila minsan. Especially sa mga relatives namin na, Uy, ganito si Chika! Marunong mong Korean yan! Sample ka nga muna minsan! Minsan nakakainis. Uh, masaya kasi sinusuportahan nila ako. Hindi ako sinabihang, Huwag ka mag-aaral ng ganyan-ganyan ha! Huwag ka ng ano ha! Wala, wala akong narinig na ganun. Suportalo sila sa mga ginagawa ko sa buhay. <laughs> How many days, weeks, months, years does it take a person to learn the Korean language? Iba-iba yun kada tao. Di ba meron mga taong ang bilis-bilis magbasa ng Korean? Pero pag itanong mo anong ibig sabihin, hindi masagot. I think no one, even ako, can specify a duration kung hanggang saan aabot ang 20 pesos. <laughs> kung hanggang... Hanggang kailan mo matututunan siya? Kasi nasa sa'yo yun eh. Merong mga taong one year self-study, two year self-study, wala pa rin. Meron naman mga taong pumunta ng Korea isang buwan lang pagbalik, ang galing na. Kasi it, it depends on the person. Kung may exposure ka sa Korean language, mas mabilis kang matutukuto. Pero pag self-study lang, like ikaw lang lahat-lahat, doon, doon ka magtatagal. Same as me. That's why it took me, like, mag-80 years na simula nung nag-start ako. And then, hindi pa rin ako ganun like expert level pero i think i can manage naman i can speak pero really i'm not that fluent and i'm very thankful to all the people na nagtitiwala sa akin especially sa mga nag-subscribe sa akin na feeling nila matututo sila sa akin doon pa lang talaga you gave me the motivation and then because of your trust i think i can do well in teaching you sama-sama tayong matuto ng Korean language I recommend some thrilling K-dramas Mahina ako sa recommendation about sa K-drama kasi ako kapag kung ano lang yung matipuan kong K-drama nanonood ako, hindi ako like naghahanap ng genre na ito panunurin ko kasi ito romance to, ito romcom to, ito thriller to, ito. Feeling ko yung naalala ko lang is, for sure na panood nyo rin naman na yung Vagabond. Nakita ko yung genre niya thriller. Yung K2, yung kay Ijun Ki nung last year, yung Flower of Eden. Marami ring suspense sa Remember yata yun. Yung War of the Sun, ni Yu Sung Ho. Feeling ko na panood nyo na siya. You recommend some apps, books, and PDF. May nalaman akong PDF mula sa kaibigan ko. Yung Talk to Me in Korean. Hindi ko pa siya nasagutan lahat. Hindi ko pa rin siya nabasa lahat. Pero yung Talk to Me in Korean, sobrang helpful niya. And meron akong nakita sa TikTok na mga accounts doon. Na doon daw sila natuto. So I think it's true. And then, nakita ko rin talaga na yung PDF na yun. So, maganda yung lessons doon. And marami kayong matututunan. At mabibilis kayong matututo doon. 
Sa book naman, isa lang kasi yung book na meron ako. So, yun lang yung marerecommend ko. Nag-impunan ko yun and then bumili ako nito. 2017 ko pa siya nabili. Primary Korean. Maganda siya. Ito yung magiging guide ko sa pagtuturo sa inyo. Sa last part, meron siyang dictionary. Korean to English and then Tagalog to Korean. And then, meron din part na may mga questions siya from EPS topic. Ito, nabasa ko na to lahat noong 2017. Pero after ng 2017, hindi ko na to nabuksan ulit. Tapos, ito, one year to wala sa akin. Kasi hiniram siya ng kaibigan ko sa college dahil meron silang Korean subject. Sana all. So, pinahiram ko sa kanya. So, nasa sa kanya to noong buong pandemic. So, ngayon, hiniram ko naman sa kanya kasi gagamitin ko na. Sa National Bookstore ko siya nabili. Sa halagang, may presyo pa. <laughs> 340 pesos. Sa loob nito, merong from the start talaga when you're learning Korean language like alphabet, stroke orders, how to write, you know, the structure of the syllables, speaking and dialogue. And then, dun napapasok yung grammar, yung mga conjugations. Ito talaga yung question na to. Sobrang kakaiba, hindi siya related sa Korean. <laughs> What are you looking forward into the future? One thing you'll never compromise. Hopefully, kung makapag-sustain na ako sa living ng pamilya namin, what I'm looking into the future is my own, you know, happiness. Like, it's one thing I'll never compromise. Sana, in the future, ako naman, para sa akin naman. Ganun. I have never doubted my decisions in life. Like, because I'm happy na I'm thinking about them. Especially, ngayong naisipan kong mag-YouTube till sila pa rin yung nasa isip ko. And in the future, I'm looking forward, you know, something different, something that I would gain personally. I can't specify if it, if relationship yun, career yun, or an, anything na goals of mine, pero I won't compromise, you know, something na para sa akin naman. Kasi in the future, I know, nagawa ko na yung, or may nabigay na ako para sa pamilya ko. So yung para sa akin, hindi ko na compromise Sana may sense yung sinabi ko. What are the topics to be discussed? This is the final question. So, yung masasabi ko pa lang sa inyo is, first topic is the Korean alphabet, which is Hangul, the vowels, and the consonants. Then, after the alphabet, I will teach basic expressions. Konting touch sa grammar ng basic expressions para alam natin kung anong meaning nila. And then, next is basic vocabularies because I will be teaching basic Korean language. And then, after sa vocabularies, we will touch the grammar wherein you will conjugate words, So I hope you will have fun learning with me. Yes. All right. I hope I made sense. I apologize if ever na bored kayo. I will do better on my next videos. I'll make sure to provide you know worthy contents, worthy Korean language lessons na makapupulutan yun ng aral. So before you leave this video, make sure you already subscribe to my channel. Please like this video, share it with your friends, especially sa mga K-pop fans, K-drama fans, lahat ng gusto ng matuto ng Korean language. So yun. And then also, please like also my Facebook page, Cherica Lawrence. Follow it also. And then if you have questions, you can send messages there. And mas mababasa ko yun, mas makapagre-reply pa ako. If hindi man agad-agad, at least alam kong mababasa ko at at least marireplyan ko yun. Sa lahat ng mga nag-follow sa akin sa TikTok, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Sa lahat ng mga mag-follow pala, this is my username in TikTok, my Facebook page, and please, please, please support me here on YouTube like you always support me on TikTok. Sa lahat ng mga nagsubscribe nito, thank you, thank you, thank you so much. Sa, sigim kaji, sarikasong nita, anyang!